进去三秒钟我就后悔了。经过十二次，啪啪啪啪啪啪啪，然后看不惯了，看不惯。Hello， 大家下午好。明天呢就要动手术嘛，然后说，呃，要就是到明天十一点之前，我不能喝水，也不能够吃东西，那老是怕我饿着了。医生说，今天十二点钟之前呢，我可以吃。他就去给我买了这么多面包，还有奶茶喝的。他让我今天十二点钟之前呢，就吃个饱，喝饱，这样才能扛到明天做手术。因为明天是上午十一点钟做手术嘛，又是全麻。做完手术以后两个小时也是不能吃不能喝，所以他让我吃饱，喝饱，不然扛不到。然后。也不知道拍什么，就跟大家分享一下嘛。我今天不是去做了一个那个核磁共振是吧？给大家讲一下，做核磁共振哦，大家记得不要像我一样憋着尿，然后又没吃东西，我进去三秒钟我就后悔了。十几分钟，我无数次想要敲击，医生停止，我不做了。我真的扛不下去了，全程在冒虚汗。但我当时想，如果我放弃了，那不能做手术，那以后要是癌变了怎么办呢？所以我就扛着，你知道吗？所以建议大家去做核磁共振的时候，一定记得啊，吃饱了，然后身体很舒服的，就是不要像我这样子憋着尿去，真的难受死了。那憋尿是医生要求的，结果真的就有一种想要。晕倒的，就随时会晕的那种那种感觉。现在我们病房只有四个人了，吉普的那位呢，跟那位应该是妯娌，有妯娌关系，然后他来照顾他。中间这这两这两夫妻呢，是今天早上出院了。今天是入院的第二天啊、哦。就做了各种检查，心电图啊，核磁共振啊，还有什么 CT 扫描啊，还有什么验血呀、啊，还要验这个，还各种各种验的，就全都做完做完整了。就很多朋友都想知道云姐这次到底是怎么了，我给大家一个简单的汇报一下啊，就是我是属于。宫颈上皮内肿瘤，那简单就是说，这个肿瘤已经是趋向于恶性了。如果再不切除的话呢，它就会癌变，就是已经是高度的病变了。所以医生建议就是一定要把它切除掉。那这次发现也是有，就是有征兆了。我会无缘无故的就是出血嘛。我觉得那是不是这个经期提前了？那两次，两次之后也蛮凑巧的，我来医院，我其实是想要做这个输卵管疏通手术的。医生建议我说是你别做了，就是成功率不大。然后他就建议我做一下其他的一些检查啊，他说是不是别的原因？然后就顺便就做了两项检查，叫做 HPV 的检查。还有一个什么检查？专业术词，这两个检查出来才发现了这个问题。医生说你这个问题是最最重要的。然后我就跟他讲，我说确实我有，有有有无缘无故的就就出血的症状，所以这次也是很幸运，偶然之间发现了这个病变。如果不是因为要来做这个手术的话，就是偶尔偶尔的流血，我可能会认为自己这个经期就是乱了啊。那再拖下去，可能真的就癌变了。如果癌变的话，我估计我老肖就得哭得稀里哗啦的，我我妈更加是要哭死了。所以这个目前来讲的话是一个小问题，相信切完之后呢，呃，就是保养，然后定期的检查，就是一切都把它，就是防患于未然，把它做好这个排除。相信以后就会没事的，所以，所有的女性朋友也也也要注意哦，就是上了年纪的朋友啊，就是就是四十几岁的朋友一定要注意的，经常去检查一下，因为在你不经意之间，其实他已经病变了，你没有感觉的，但他已经病变了，很简单。
，这个这个现在是小问题，大家不用担心。这次啊，是一个教授，我等于是蹭了这个教授的光。我是那个那个叫叫什么老公，就是教授在帮另外一个做完手术之后呢，然后马上接台，接台，我接台，教授就帮我也做了。本来是两个，呃，就是我们医院的主治医生嘛，可能其中之一，帮帮我做的，结果呢，还挺幸运的，就接了这个教授的台，啊，应该是一个老老医生帮我做，所以我相信这次的手术应该会很顺利。那再给大家看一下，就是疫疫情期间的特殊，老肖也是要办这个证的，这个叫陪护证。呃，只能是一个人，不允许任何的亲戚来看病，所以我妈妈也来不了。她说我的心里面急呀、啊，我说没事小问题，急也没用，就是医院是是规定不可以来看病的。呃，来医院我才知道，真的是好人来医院这个环境当中，就真的会变病人的。所以人家说大环境改变什么，就来的。来到医院，我们家老说天天都是病恹恹的样子，我也是，就整个人脸部浮肿，很不不给你不来给你们看这面目的，脸部浮肿，因为只能躺着，在没有做手术之前，我我只能躺着等，就一天的时间都是在等，等着做检查，等着等着，然后哪里也也也也不能去，呃，门口都是有保安守着的，不能随意的这个进出。因为疫情期间嘛，就是管的都挺严的。好在我这间病房，大家看到就是现在就是，呃，三个女生，老生一个男一个男生，算是，呃，挺好的了。虽然说这个环境差了点啊，他最起码啊，他很干净。我们大安医院其实还是很干净的，服务态度特别特别好，护士、医生的服务态度都特别特特别的好。因为他们管理管理的也很好，所以我还是觉得蛮安心的。然后大医院正在修那个新医院嘛，很快就能去新医院了。嗯、呃，就嫁给嫁来广西的好处是在这个地方有一个医这个医医疗环境这么好的医院，我觉得还是挺好的。走<笑>，没事啊，你过去没关系。<笑>有蚊子，这个就呃对。放那个蚊子那个味道，不怕不怕，不怕那我就放在这里。放那里，因为老我老公也怕蚊子。嗯。晚上不蚊子咬。昨晚老昨晚老肖，我跟你讲，全程失眠。为什么？昨天我们是六个人嘛，呃，医生来两次查房，十点查一次，十二点查一次，全部人都起来上厕所，从这里经过嘛，经过十二次，啪啪啪啪啪啪啪，然后看门关了，看门关了，老肖头在这个地方，老肖老肖说。他今天早上起来，感觉像去那个酒吧里面喝醉酒，蹦了一晚上，结果那么累，就很累很累很累。但是没有办法，住院好像都是大家都是互相的将将就着，挺好的。嗯、呃，我现在对明天的手术我还是有点点的害怕，因为我觉得我的身体还是差了点。所以明天打全麻我也很害怕。我跟大家讲我。我没有动手术之前，我在想，我打完全麻之后会不会醒不过来了？那我在这个动手术之前，我要我要不要抱抱老公，跟老公说“我爱你”，就就就有那种好像生怕自己眼睛一闭就醒不来了，就会会有这种恐惧感。但我相信这是不会的了啊！他们说他们在做全麻的时候，其实是能够听得见的，他能听得见医生，也能听得见那个手术器材在里咔啦咔啦咔啦咔啦响。就没有完完全的麻了，嗯，所以今晚上就是坐，就是躺躺着吧，希望能今晚能睡个好觉。还有，等我好了，我想要改变一下，我想要把自己打扮的很漂亮，很漂亮，以真正的一个优雅的广西云姐出现在你们的面前，来一次大改变吧。好，汇报结束，谢谢大家。